welcome to Dispatches from India, a show by People's Dispatch, where we bring you some of the top stories from across the country, what Indians are talking about and the impact it will have on politics, economy and society. First, we get into our News This Week section. Five Indian states went to the polls in February and March 2022. We now have the results. The Legislative Assembly elections were held for the states of Uttar Pradesh, Uttarakhand and Punjab in the north, Goa on India's west coast and in the country's northeast, Manipur. The BJP, which is the ruling party at this centre currently, emerged as the single largest party in all but Punjab. But was this a victory won on the basis of good governance? Or did a campaign of bigotry and hate and targeted welfareism triumph? Aninda Chakravarti, senior journalist, explains. So, Aditi, it's uh, pretty clear that what we're seeing here is that the BJP is completely in command of the biggest. And when I say the BJP, I mean in this ruling party, the Bhaskiya Janata Party, who is now widely seen across the world as a right-wing party, which is uh, driven by religious nationalism, which is majoritarian nationalism of Hindus in India, which is the majority religion, as most of your viewers would know. Um, it is perceived as that, although the BJP itself that says that we are not that. But widely, even by voters, it is perceived by, like that. And what these local state elections have done, the fact that the BJP has swept India's largest state in terms of the number of seats it brings to the uh, house, the parliament house at the center, it determines almost 15% of the seats in India. And more often than not, it decides who's going to be the prime minister in the country. The fact that the BJP has swept it retained it, and the fact that it has the biggest other national party, the oldest national party, Indian National Congress, has been wiped out virtually off the board of every state that it existed in, uh, tends to show us that the BJP's rule is now almost unchallenged. It's become the party of rule. It is the dominant party around which all other uh, issues will be, all parties will have to react. And the opposition is fragmented, and in some senses, this is uh, great for those who believe in a unitary system, a centralized, authoritative, and strong state. But those who believe in plural, pluralism, a uh, uh, um, more uh, dialogue-oriented democracy, definitely they should be worried about it. However, a few things to note. As I said, one of the elections was in India's largest state called Uttar Pradesh. And in Uttar Pradesh, we are seeing in the past, there used to be a lot of fragmentation of the vote. For the first time, we're seeing a two-party system emerge or a two-race horse emerge in Uttar Pradesh. And that could hold a lot of interest later on because the gap between the first party, which, as I said, is the ruling Indian National Party, the Bharatiya Janata Party, and the next, which is a regional party, has reduced. So in two years, can that gap be surmounted? In another few years, can it be surmounted? That's the question to watch out for, which will have significant impact on future governments, whether these will be coalition between regional forces or the central national party continues to rule. The other point that I'd like to make is that Indians have seen that unemployment is a huge problem in India. Employment has actually reduced in absolute numbers compared to what, uh, the fact that Population has grown, employment has reduced. And this started well before COVID hit India. It started in 2017 and it has continued and we have not recovered from that. Yet, it does not seem to affect the Bharatiya Janata Party, India's national party, because it follows a two-pronged strategy. One is a religious nationalism, a nationalism which brings the majority together. It uh, believes in that policy. It picks up on that and it builds on that its critics say that it is it is a politics of polarization, anti-minority polarization. As I said, the BJP will never accept it. Those who support the BJP will not accept it. At the same time, it also follows a policy of handouts and freebies, of subsidies to the poorest people. No jobs, mind you, but just a government sustenance of their subsistence level, which means they just are able to have two meals a day, it is made so cheap for them. Some facilities are given to the poorest, and that has allowed them to subsist, which has become extremely difficult post reforms, post pro market reforms in India, where the poorest have actually become even poorer. Their growth, their real income has been absolutely stagnant, whereas the rest of India has 
uh, the top 1% of Indians, top 10% of Indians have become very rich. So the BJP is able to maintain this tension, get a lot of votes from the poor. So we are seeing a politics in which there is monopoly, the top big business, which is getting a lot of uh, uh, concessions from the government in budgets and the poorest are being sustained. This, so the money funding comes from big business and the votes come from the poorest of the people. No jobs, no progress, no economic development. So this seems to be the politics that we are going to see for uh, the next few years. Still, the opposition comes together and there is a certain degree of coordination at that level. Regional elections in India have a particular and particularly underreported impact on women. This cycle, the implication has been exacerbated by the wide-ranging consequences of the COVID-19 pandemic. To get a better understanding of the issues faced by women as well as the challenges faced by the people's movements in the country, we spoke to Mariam Dhavle, the General Secretary of the All India Democratic Women's Association, a mass pan-India organization. This is the impact of the results of the elections that have been declared on 10th of March are going to have a very adverse uh, uh, reaction in our country. We know, we are aware that the ruling regime is extremely authoritarian and clamps down on any kind of dissent. This is going to really hamper building a social, political, economic movement on people's issues. But on the whole, women as a, uh, as a, as a, as a part of the population will have to struggle because the price rise and the issues connected with women's lives are going to worsen. They have made a slew of policies uh, and promises, which we are sure they are never going to keep. Uh, the attack on women is also going to increase because in this past seven years we have seen, because of propagating the regressive Manusmruti ideology, women have been targeted in every sphere, right from employment, right from education, to even carrying out their day-to-day -day responsibilities. The, uh, the increase in violence on women, the decreasing sex ratio, the women being thrown out of the educational sphere, all this is taking us back into the dark ages and which the BJP RSS very much wants and is propagating. So the days to come are, are going to be of very severe challenges for us and the Indian population that believes in a secular democratic India will have to come together and the All India Democratic Women's Association is going to mobilize women further and trying to intensify its struggles to preserve the rights of women that we have won all these years through very hard struggles and also in the defense of our constitution and the rights that the constitution gives us. We now move to our In Focus section where we take a deeper look at some of the burning issues in the country. For this story, we go to the Kanyakamari district of the state of Tamil Nadu, where those employed in temples are facing a variety of issues regarding livelihood. These include salary, promotion and retirement benefits. These workers are under the Hindu Religious and Charitable Endowments Department of the state government. Ironically, it is the left-wing uh, centre for trade, Indian trade unions, C2, which has taken up their issue. We bring you this feature on the kind of problems the workers are facing and what they are doing about it. <laughs> பணியாளர்கள் நீண்ட காலங்களாக தங்களுடைய ஊதியத்துக்காக போராடி வருகின்றது தமிழக அரசால் நால்வர் குழு தீர்மானப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு குழுவின் அடிப்படையில் திருக்கோயில்களுடைய அந்தஸ்த பொறுத்த வரையில் திருக்கோயில்களில் பணிபுரியக்கூடிய பணியாளர்களுடைய ஊதியம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட திருக்கோவில் முதுந்தலை திருக்கோவில் பட்டியல் பட்டதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அரசாணைப்படி ஒரு தரப்பு பணியாளருக்கு மட்டும் அரசாணை படியான ஊதியம் வழங்கப்பட்டு கோவிலில் பணி பார்க்கக்கூடிய எண்ணூறுக்கு மேலான பணியாளர்களுக்கு அந்த ஊதியம் அரசாணை படியான ஊதியம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாகுபாடு நீண்ட காலமாக தற்போதும் நிலுவையில் தொடர்வதனால் கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆலய ஊதிய சங்கம் இந்த பணியாளர்களுடைய ஊதிய உயர்வுக்காக இன்னும் போராடி வருகின்றது நீண்ட காலங்களாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகாக இந்த உள்துறையில் பணிபுரியக்கூடிய கோயில் ஊழியர்களுக்கு அலுவலக பணி காலி பணியிடங்களில் காலியாக உள்ள பணி உயர்வு வர வேண்டிய பணியிடங்களில் பணியாளர்களே இதுவரைக்கும் பணி உயர்வு வழங்காமல் நிர்வாகம் இழுந்தடித்து வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டிலிருந்து 
ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்களுக்கு பணிக்குடை இந்த நிர்வாகம் இன்னும் வழங்கப்பட்டு வரவில்லை சொல்ப ஊதியத்தில் பணிபுரியக்கூடிய கோயில் ஊழியர்கள் பணிக்குடை குடைக்காமல் அவருடைய வாழ்வாத முற்றிலும் சமமான நிலைமையில் ஏற்பட்டு வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது காலகட்டங்களில் மாண்புமகு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழகத்தில் பணிபுரியக்கூடிய கோவில்களில் இசை பணியாளர்களுக்கு முதல் முதுநிலை திருக்கோவிலில் பணிபுரியக்கூடிய பணியாளர்களுடைய ஊதியம் வழங்குவதற்கு உத்தரவு போடப்பட்ட பிறகும் குமரி மாவட்ட திருக்கோவில் நிர்வாகம் தாங்கள் பணியாளர்களுக்கு இவ்வளவு தான் ஊதியம் வழங்கப்படும் என்றால் ஒரு தன்னிச்சையாக நிலைமையில் தொடர்ந்து வருகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்ட திருக்கோவில்களில் உள்துறை ஊழியர்கள் மிக குறைவான ஊதியம் மூவாயிரத்தில் இருந்து ஏழாயிரம் வரை வாங்கி வேலை செய்யப்பட்டு வருகிறது காலை அஞ்சு முப்பதிலிருந்து அஞ்சு மணியிலிருந்து மாலை எட்டு அஞ்சு மணிக்கு நட தொடர்ந்து எட்டு மணி வரை உள்ள காலங்களில் சுமார் பன்னெண்டு மணிக்கூருக்கு மேலான வேலை பார்த்து வரும் பணியாளர்களுக்கு மிக குறைவான சம்பளம் வந்து மூவாயிரத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இந்த கோவில்களுடையும் இந்த கோயில் பணி செய்யக்கூடிய ஹிந்து சங்கங்களுடைய அமைப்புகள் இந்த நாள் வரையும் இந்த கோயில் ஊழியர்களுடைய ஊதிய உயர்வுக்காக எந்த விதமான ஒரு கோரிக்கையும் அரசிடம் வலியுறுக்கப்படாத காரணம் இந்த கோவில் ஊழியருடைய நிலைமை மிகவும் பரிதாபமான நிலைமையில் உள்ளது காரணத்தால் குமரி மாவட்ட ஆலய ஊழியர் சங்கம் இன்றைக்கு சிஐடியூவில் இணைக்கப்பட்டு சிஐடியூனுடைய உதவியால் போராடி வருகின்றது அண்ட் ஃபைனலி த கஷ்மீர் வேலி வாஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் பியூட்டி மச் பிஃபோர் இட் வாஸ் டர்ன் இன் டு த மோஸ்ட் மிலிட்டரைஸ் பிளேஸ் இன் தி வேர்ல்ட் for generations people have kept alive traditional art craft and music including traditional methods of production of daily use items but the current generation of crafts people are finding it close to impossible to even subsist much less thrive in the economic and political reality of today these artisans uh, artisans may well be the last of their kind pran de nije liwalan tran shayan kar de parda பனின் வம்பர் மேசி கரீபன் கமி ஷேட் வரி ஏ காம் கரன் பச்சுஸ் வச்சனஸ் ஷீதன் ஆக் ஜ வரி காம் யோஸ் ஐம் போன் டைஸ் மோல் தி கரன் பாத் எல் சு கிரியோ து பாத் கோர் மேக்கி ஆத் சைட் வன் ஆவ் ஆத் ஏ டைம் மக்லோ வன் அமு வன் ஹெக் நீ நோ கேன் வோத்தாம் யோத்தாம் பச்சோஸ் தே ஹெக் நோத் வரி நேரமா ஷரத் நேரனா ய ஜரி நேரனா தோத்தாம் சலி தப்பா ஷன் சீர் தி ஜாய் பாய் சரி கத்தம் வச்சு பனவன் ஜாத ஆர்டர் சமவார் யோஹை அன்காமன் ஏச்சு வாஹிது ஃபுல் வேர்ல்டஸ் மூச்சு நன் சமவார் காங்கிரி யாச்சு தயம் பனவன் கேஜி சமாவார் கஹன் தானன் ஜோடன் ஆசா தப் சோட் ஠ண்ட கல் கேர் பாடி அந்தரம் தான் அது பனி சமாவார் காங்கர் காங்கிர ஜாது கீ வோல் யோய ஜாது சக்த பெய் வாடி அத் கேஜி அத் மஞ்ச பரை காங்கிர சரத்தல் தத் லாகா பெட்ட பரு வல் மகர் சோ பத்தி பனா வாரிய த்ரூக் சோ வாரிய மகர் பச்சு தத் கிராக் சோ சலி கு கொபான் சோ பிரோட் அத் பக்கா யன அம் பனை சலி பத் வாவ் அ மே பாத்தி மே சுக்கு அல்லா தாலஸ் மே பச்சி திரு திரண்மை ஹை காலிஃபை திரண்மன் கோரமுத் அவர் அத்தி பட்டி பூச்சி வன் ஹல்வாக் வன் சன் இது ஜூரத் கே வன் சு ஜூரத் இ வன் ஏம் வக்த இவான் திரவான் கேத்தஸ் காலஸ் மே பன் ஹெமத் இத்தஸ் காலஸ் பக்கான் பராபர் That's all we have for you today to read up on more such stories visit our website www.peoplesdispatch.org and follow us on Facebook Twitter and YouTube See you next week 